வணக்கம் சித்ரா அவர்களே வணக்கம் இந்தியாவில் எந்த ஒரு பாடகையும் செய்யாத ஒரு சாதனையை நீங்கள் படைச்சவங்க அதாவது ஆறு முறை இந்தியாவின் சிறந்த பாடகை என்று விருதை பெற்றவர் நீங்கள் சுமார் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக பாடல்களை பாடி வரும் நீங்கள் பதினையாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளீர்கள் தமிழ்நாட்டின் கலை மாமணி விருது பெற்றவர் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த இசைத்துறையில் பாடல் துறையில் இனி என்ன சாதிக்க இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு படுகிறது யார் ஒரு குறை சொல்லாத அளவுக்கு பாடணுங்கிறது என்னோட முக்கியமான லட்சியம் அது மட்டும் இல்ல கர்நாடக மியூசிக்களும் இன்னும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் அதே மாதிரி கசல்ஸும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் அதுல எல்லாம் கான்சர்ட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு என்ன வளர்த்துக்கணுங்கிறது ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கு நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த கர்நாடக சங்கீதத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கர்நாடக சங்கீதத்தை முறைப்படியாக கற்றுக்கொண்டவர் அப்படி இருந்தா கூட கர்நாடக சங்கீத கச்சேரி எல்லாம் அவ்வளவு நடத்தலையே அப்படிங்கிற ஒரு குறைபாடு மனசுல இருக்கும் உங்களுக்கு நான் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு தடவை பண்ணிருக்கேன் என்னோட அரங்கேற்றம் வந்து கேரளாவில் சூரிய பெஸ்டிவல் அந்த பெஸ்டிவல்ல வந்து நான் சுவாச திருநாளோட கிருத்தி மட்டும் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அது மட்டுமா டெடிகேஷனா பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் திருவையாறுல போய் அங்கேயும் பாடின ஒரு தடவை பட் எனக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் இன்னும் வரல தனியா ஒவ்வொரு கீர்த்தனை கத்துக்க முடியும் அது அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி அத சீடியா பண்ணும் போது எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ராகத்தை பத்தி கூடுதல் ஜாஸ்தியா படிக்க முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால அந்த முயற்சியில தான் இருக்கேன் இப்போ உங்க மியூசிக் கேரியர்ல இந்த இசை பயணத்துல மறக்க முடியாத நிகழ்வு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் பண்ணும்போது நான் வந்து தாசனாவோட கச்சேரியில ராசல் கைமாங்கிற ஊர்ல இருந்தேன் அங்கேதான் ஒருத்தர் ரேடியோல நியூஸ் கேட்டேன்னு சொல்லி வந்து ஆடிட்டோரியத்துல சொன்னாங்க அப்ப அண்ணா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லும் போது நான் சொன்னையோ அண்ணா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அது நான் தானா இல்லையான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னா போதும் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ணா இல்ல உனக்கு தான் சொல்லி அண்ணா ஸ்டேஜ்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனா அடுத்த நாளைக்கே பத்திரிகையில என்னோட போட்டோ வந்த பிறகுதான் எனக்கே புரிஞ்சுது எனக்கு தான் அவார்டுங்கிறது நேர்களே இது எஸ் பி எஸ் வானொலியின் தமிழ் ஒலிபரப்பு ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் ஒலிக்கும் ஒரே தமிழ் வானொலி நாம் உரையாடி கொண்டிருப்பவர் பிரபல பாடகி கே எஸ் சித்ரா அவர்கள் இந்த பாடல்களை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் எதிர்பாராம ஹிட் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சில பாடல்கள் இருக்குமே சொல்லுங்களேன் எதிர்பாராம ஹிட் ஆச்சுன்னு சொல்றத விட எதிர்பார்த்தது சிலது ஹிட் ஆகலங்கிறது தான் கஷ்டமா இருக்கும் சொல்லுங்க அப்படி சில பாடல்களை என்ன மாதிரி ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வந்தது ராஜசாரு டிசைல அன்னைக்கு பண் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி மைக்கிள் மதன காமராஜன்ங்கிற படத்துக்காக மத்தா பூவு ஒரு பெண்ண ஆகாதான்னு ஒரு பாட்டு பாட வச்சிருந்தாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த பாட்டு அதுல வந்து பிஜிஎத்துல ஒரு ஹார்மோனியம் பிட் இருக்கு அது வந்து நிறைய ஹார்மோனிஸ்ட் வந்து வாசிச்சு கூட அந்த பெல்லோ சத்தம் கேக்குதுன்னு கடைசியில ராஜா சார் தான் அது வாசிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணாரு அப்ப ஒரே ரெக்கார்டிங் ரூம் இல்ல ஒரு மைக்கில இன்னொரு மைக்கில ராஜா சார் ரொம்ப அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற கொஞ்சம் டென்ஷனோட இருந்தாலும் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஆனா படத்திலயும் வரல எங்கேயும் அது ஆடியோ கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பெண்ணா 
ஒரு இந்தியாவின் சிறந்த பாடகிங்கிற இந்த உயர் விருதை முதன்முறையாக பெற்று தந்த பாடல் ஏன் படிப்பறி ஏன்ங்கிற பாடலை பாடுறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி வாய்ப்பு வந்தது அப்படிங்கிற அந்த சம்பவத்தை சொல்லுங்களேன் பாடலியன் படிப்பறியன் பாடல் அது ஆக்சுவலா சிந்து பைரவி படத்துல வந்து பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு கூப்பிட்டாங்க முதல்ல நான் ஒரு சிந்து காவடி சிந்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்போ அன்னைக்கு வந்து ராஜா சார் கேட்டாரு என்னோட அப்பா கிட்ட கேட்டாரு இன்னொரு பாட்டு இருக்கு பாடிட்டு போக முடியுமான்னு கேட்டாரு ஆனா அந்த டைம் அப்பா சொன்னாரு என்னோட அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸா இருந்ததுனால அவங்களுக்கு படிப்பு கூட கொஞ்சம் முக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு இப்ப எதிர்பார்த்தவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க அப்ப அப்பா சொன்னாரு அவளுக்கு எம்ஏ ஃபர்ஸ்ட் இயரோட எக்ஸாமினேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அது மிஸ் ஆச்சுன்னா அது அவன் செகண்ட் இயர்ல இன்னொரு அதிகமாகும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பேப்பரும் எழுதணும் செகண்ட் இயரும் எழுதணும் இப்ப விழால அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது ராஜா சார் சொன்னாரு என்ன கேட்டா நான் இது பாடதான் சொல்லுவேன் எம்ஏ எம்ஏ எல்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேல இதுல வரப்போகுதுன்னு அவர் அன்னைக்கு சொன்னாரு ராஜா சார் சொன்ன பேச்சு கேட்காம நம்ம போக முடியாதுன்னு ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்த போது அப்பா சொன்னாரு சரி நீ அப்புறமா என்னோட அம்மாவை கேட்ட அம்மாவுக்கும் இதே கன்ஃபியூஷன் இருந்தது எப்படி பாடுறதா இல்ல படிப்புல விடுறதா அப்படின்னு கடைசியில சரி எம்ஏ அப்புறமா பண்ணிக்கிறியான்னு என்ன கேட்டுட்டு எக்ஸாம் எழுதாம அங்கே இருந்து செஞ்சு விரைவி பாட்ட அந்த பாடவியன் படிப்பறையும் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆனா அது வந்து அதோட என்னோட கேரியருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பம்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மத்த லாங்குவேஜஸ்லயும் எல்லாமே அப்படி அப்பதான் அதுதான் என்னோட ப்ரொஃபஷன் சங்கீதம் பிளேபேக் சிங்கிங் தான் எனக்கு ப்ரொஃபஷனா இருக்க போகுதுன்னு அப்போதுல இருந்துதான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்துவக நானறியே பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தான் அறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்துவக நான் அறியே பாடறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தான் அறியே ஏடறியே எழுத்தறியே எழுத்துவக நான் அறியே எட்டல எழுதவில்ல எழுதி வச்சு பழக்கம் படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தான் அறியே கேடறியே எழுத்தறியே எழுத்துவக நான் அறியே எங்களுக்கு சோகம் வரும்ப கவலை வரும்ப உங்க பாடல்கள் ரொம்ப ஒரு மருந்து மாதிரி அல்லது வந்து ஒரு வடிகாலா இருக்கு இப்போ குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடலை வந்து எப்போ கேட்டாலுமே அது ஒரு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்த ஒரு பாடலாக இருக்குது உங்களுக்கு கவலை வரும்ப சோகம் வரும்ப உங்களுக்கு எது உதவுது அல்லது எது வந்து உங்களுக்கு வடிகாலாக இருக்குது நானும் நிறைய பாட்டு கேட்பேன் மியூசிக்கு அந்த ஒரு டிவினிட்டி இந்த ஒரு ஒரு பவர் இருக்கும் எப்பவுமே நான் நினைப்பேன் இந்த ப்ரொஃபஷன் இல்லாமல் நான் வேறு ஏதாவது ப்ரொஃபஷனில் இருந்தேன்னா பைத்தியனே பிடிச்சிருக்கும் இதுக்குள்ள இந்த மியூசிக்கோட பவர் தான் என்ன இன்னும் வாழ வைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய நிறைய பேரோடு எனக்காக நிறைய பேரு ப்ரே பண்ணிருக்காங்க என்னோட லைஃப்ல நான் திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சமயத்துல நான் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிக்கணும் எனக்குன்னா இவ்வளவு பேரு ப்ரே பண்ணலன்னு கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்கிட்ட வந்திருக்கவே முடியாது அந்த பிரயாசோட வேல்யூ தான் நான் இன்னும் நிக்கிறது அடுத்து வந்து இந்த இப்போ தமிழ் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த அளவில் மொழி தெரியாமல் நிறைய பேர் வர்றாங்க பல மாநிலங்கள் இருந்துலாம் ஆனால் அவங்க வந்து தமிழை வந்து ஒழுங்காக உச்சரிக்கிறது இல்லை ஒழுங்காக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உங்கள் பாடல்கள் தமிழை வந்து ரொம்ப அழகாக உச்சரிக்கிற வகையில் அமைஞ்சிருக்கு அது எப்படி நீங்கள் ரொம்ப முயற்சி எடுத்து அது வந்ததா அது தானாகவே இயற்கையாகவே உங்களுக்கு அப்படி வருதா எப்படி இல்ல இயற்கையாக வந்தேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கேரளாவும் தமிழ்நாடும் பக்கம் பக்கம் ஊருதான் இருந்தாலும் இந்த மலையாளம் ஆக்சென்ட் ஒண்ணு வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா உண்டு ஆனா வந்து என்ன எனக்கு நான் தான் சொல்லுவேன் லைஃப்ல நிறைய பேர்கிட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன் வைரமுத்து சார் வந்து ஒரு இந்த சந்தி வரும்போது அடுத்த அடுத்த வேர்டு எப்படி உச்சரிக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய குழு வைரமுத்து சார் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அதே மாதிரி சுந்தரராஜன் சார் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து நான் என்னோட உச்சரிப்புல ஏதாவது ஒரு தப்பு அல்லன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்டா வரலன்னா அவங்க சொல்லி கொடுத்து என்ன பாட வச்சிருக்காங்க அது அது எனக்கு ஒரு பெரிய 
ஒரு பாக்யமா நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சொல்லி கொடுத்ததுக்காக ஆனா ஒரு சொன்னா நான் அதை கொஞ்சம் கவனம் வச்சு அடுத்த தடவை அந்த மிஸ்டேக் மறுபடியும் வராம இருக்கிறதுக்கு நான் மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுவேன் இப்ப எல்லாம் கூட தமிழ் இசை உலகில அதாவது திரைப்பட பாடல்கள்ல நிறைய பேர் புதிய பாடகர்கள் புதிய பாடகர்கள் எல்லாம் வர்றாங்க ஆனா வந்த வேகத்துல கூட காணாமலும் போயிடுறாங்க அப்படி உங்களை மாதிரி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடுற அளவுக்கு யாரும் அந்த அளவுக்கு நீ நிலைச்சு நிற்கிறது இல்லை நீ நிற்பாங்களாங்கிறதும் பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி தான் சொல்லுங்களேன் ஏன் அப்படி காணாம போகிறாங்க அவங்களுக்கு முயற்சி பத்தாது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா அல்லது இப்போ இருக்கிற சினிமா ஃபீல்டு அல்லது அந்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி இசை உலகத்தோட ட்ரெண்டு மாறி போச்சு அப்படின்னு படுதா நம்பர் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக போச்சு இப்போ ரியாலிட்டி ஷோவில் எல்லா எல்லா டிவி சேனல்லையும் நிறைய ரியாலிட்டி ஷோ வருது எல்லாத்துல இருந்தும் புது புது சிங்கர்ஸ் வந்துட்டே இருக்காங்க இவ்வளவு பேருக்கு எங்கே அவசரம் வரப்போகுது ஒரு படத்துல ரெண்டு பாட்டு இருந்தா ரெண்டு சிங்கர்ஸ் பாடினா கூட இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பிலிம்ஸ் பார்த்தா கூட எல்லாருக்கும் இதே ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுக்கிற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சாங்ஸ் இல்லையே அதனாலதான் அது மட்டும் இல்ல மீடியால எல்லாம் கூட ரேடியோல எல்லாம் கூட புது சிங்கர்ஸ் பாட்டு போடுவாங்க தவிர அதுல அது யார் பாடினாங்கிறது சொல்றதே கிடையாது அதனால சிங்கர்ஸுக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பே இல்லாம போச்சுன்னு தான் நானும் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த காலத்துல அப்புறம் டெடிக்கேஷன் பத்தி சொன்னா கூட வந்து யூஸ்வலி நான் இப்போ நிறைய இடத்துல பாத்துருக்கிறது எனக்கு முன்னாடி பாடிட்டு போன ஆளு அவங்களோட பாட்டு எழுதிட்டு வந்த எழுதுற புக்கு அதெல்லாம் புக் இல்ல பேப்பர்ல எழுதுவாங்க அது கூட ரெக்கார்டிங்ல வரும்போது சும்மா வெளியில போற மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டுடியோல வந்து அங்க பேப்பர் கேக்குறது அங்க பெண்ணு கேக்குறது அங்கே ஸ்டுடியோ ஹெட்போனை யூஸ் பண்ணி பாடிட்டு பேப்பர் அங்க போட்டுட்டே போயிடுறாங்க நாங்க எல்லாம் அப்படி கிடையாது நாங்க எல்லாம் புக்கில எழுதி அங்க எனக்கு என்னென்ன தேவை அது எல்லாமே நான் என்னோட தொழில் அது நான் அதனால நான் போகும்போது அது எல்லாமே எனக்கு என்னென்ன அங்க தேவைப்படுமோ எல்லாமே என் கையில எடுத்துட்டு போயிடும் புக்கு பென்னு ஹெட்போனு டேப் ரெக்கார்டர் எல்லாமே எடுத்துட்டு போய் குடிக்கிற தண்ணி வரைக்கும் நம்ம கையில எடுத்துட்டு போய் அப்ப அது அது பாக்கும்போது இப்ப உள்ள சமைப்பாளர்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அம்மா நீங்க இன்னும் பழைய மாதிரியே இருக்கீங்க இப்ப எல்லாம் யாரும் இப்படி வர்றது இல்ல மொபைல் போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறது ஸ்டுடியோல பேப்பர் வாங்கி எழுதி அங்கே விட்டுட்டு போயிடுறது அவங்க அது பாதுகாப்பா வைக்கணும் இது எனக்கு ரெக்கார்டு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமே யாருக்கும் இல்லைன்னு மியூசிக் டைரக்டர் சொல்லி எனதான் எனக்கு தெரியும் நேர்களே இது எஸ்பிஎஸ் வானொலியின் தமிழ் ஒலிபரப்பு ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் ஒலிக்கும் ஒரே தமிழ் வானொலி எஸ்பிஎஸ் தமிழ் வானொலி இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நம்முடன் உரையாடி கொண்டிருப்பவர் பிரபல பின்னணி பாடகி கே எஸ் சித்ரா அவர்கள் இந்தியாவின் சிறந்த பாடகிங்கிற விருதை பெற்றுத்தந்த மற்றொரு தமிழ் பாடல் ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடல் அந்த பாடலை பாடுறதுக்கு உங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பற்றி அந்த சம்பவத்தை சொல்லுங்களேன் ஒவ்வொரு பூக்களுமே ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஏ ஆர் ரஹ்மான் சாரோட தங்கச்சியோட ஸ்டுடியோல தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணது பரத்வாஜ் சார் அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா முதல்ல இந்த ரொம்ப நல்ல லிரிக்ஸ் அம்மா நம்ம நல்லா அந்த பாட்டு நல்லா வரணும்னு சொல்லி கத்து கொடுத்து நான் அதை பாடி பாடும்போது பாட்டு பாடும்போதே நான் நினைச்சேன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே இருக்கு இப்ப எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில போனாலும் நம்ம பயம் இல்லாம பாடலாம் அவ்வளவு டிக்னிஃபைடா அவ்வளோ எல்லாருக்கும் தன்னம்பிக்கை ஊட்டுற அந்த மாதிரி இருக்கு லிரிக்ஸ் நல்ல ஒரு சாங் பாடினேன்னு ஒரு நிம்மதியோட வந்தேன் வீட்டுக்கு ஆனா அடுத்த நாள் வந்து வரதா சார் போன் பண்ணி சொன்னாரு சேரன் சார் அதை கேட்டுட்டு இது ஒன்னு ரெண்டு மூணு இடத்துல லிரிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பழிச்சுன்னு வரணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாருன்னு சொல்லி நான் மறுபடியும் போய் அதை கரெக்ட் பண்ணேன் அப்ப அப்பவே சார் சொன்னாரு இது ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிருக்கம்மா பாட்டு அதுல நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வரணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு அவார்டு மாதிரி வரணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவரு ஆனா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நேஷனல் அவார்டு வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மட்டும் இல்ல அந்த பாடல் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து லைஃப்ல ஒருத்தர் நான் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் போகும்போது அந்த ஒரு ஆளு ஒரு மனுஷன் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு சொன்னார் அம்மா இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன்னா நீங்க தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் இவர் என்ன சொல்ல போறாருன்னு எனக்கு புரியல நான் அப்படி அவரை என்னன்னு கேட்டா அவர் சொன்னாரு அவரோட லைஃப்ல ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நான் தக்கலை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி தூக்கில மாற்றுறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி இருக்கும்போது தான் ரேடியோல இந்த பாட்டு வந்தது அந்த பாட்டு கேக்கும்போது ஏன் நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும் நான் ஏன் வாழக்கூடாது எதுக்கும் சொல்லுமே ஒரு ஒரு 
வெளிச்சம் கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வரும் அதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி நான் ஏன் ட்ரை பண்ண கூடாதுன்னு அவருக்குள்ளே ஒரு உணர்ச்சி வந்து அந்த அந்த முயற்சியில இருந்து வெளியில வந்தா வெளியில வந்துட்டேன் நான் அதனால நீங்கதான் என்னோட இந்த வாழ்க்கையில எனக்கு உங்க அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு இது கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னாரு அது அது அதுதான் நானும் நினைக்கிறேன் ஏதோ அந்த மாதிரி பாடல் பாட பாடத்துக்கு என்ன அழைச்சதே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாக்யமா நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறது வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே பிரபல பாடகி கே சித்ரா அவர்கள் பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியத்துடன் கலந்து கொள்ளும் லைவ் இன் கான்சர்ட் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி சனிக்கிழமை என்று மாலை ஆறு மணிக்கு சிட்னி ஒலிம்பிக் பார்க் ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டரில் வைத்து நடைபெறவுள்ளது அதிக தகவலுக்கு டிக்கெட் டேரக்ட் டாட் காம் டாட் ஏயூ